前几天在这发现个小坑，现在水都变得这么浅了，于是我就带上了抄网和饭桶。现在下来捞捞，看能不能捞到鱼。鱼一般就喜欢躲在水草里面，而且水草上面的沟里刚好连着水库。看吧，我就知道水草里有鱼。这条电蛮漂亮吧？身上黝黑黝黑的。旁边还有一条，这两条电蛮应该是亲兄弟吧？我才反应过来，水坑为什么这么浅了？原来是在放水稻田里去。啊！好家伙，流水口居然还有条电鳗被冲下来了！我去，这条电鳗也太活跃了吧！一下就窜到那么远去了。啊！经过我的不懈努力，终于追上它了。还好田里面的水浅，不然就让它跑了。我太难了，这条电鳗还挺大的，等下带回去养着。刚刚在前面的小坑里看到有什么在动，不知道是不是鱼。好家伙，还真被我猜对了，看看能不能把它抓上来。我去，这条鱼也太会跳了吧，一下就跑到这么远来了。还好我练过。这里突然冒出很多白色的泡泡。来摸摸看是什么？咦，好像是条鱼，看看能不能把它抓上来。还好我单身三十年的手速够快，一下就抓住它了。刚才这里好像有什么东西窜过去了，现在来找找看是什么。嗯，好像是条电鳗呀，这里的电鳗也太多了吧，而且还这么活跃，我估计应该是刚在水库里面被冲出来的。像我这么厉害的人，在五八同城肯定可以找个好工作吧？看看，这又发现了一条鱼，看样子在水坑里跑出来的鱼不少啊！我在四处找了一下，好像已经没看到鱼了。我去，脚下怎么有一条呀？既然都看到了，就一起抓回去吧。啊！这条鱼也太会跑了。不过到最后还是逃不出我的手掌心。<笑>来看看，这是今天抓的最大的电鳗，抓它我都追了很久，不过到最后还是被我抓上来了。还有这些小电鳗也挺难抓的，还好我是个抓鱼高手。咦，今天继续拿着饭桶来到上次没水的小溪，看看有没有鱼抓，看看。一下来就看到一只这么大的大龙虾，这只大龙虾还挺会跑的哈，一下就窜过来了。先放进桶里，这下面水也太浅了吧，根本不好捞啊。咦，水下好像有个黑影，好像是条鱼，看看能不能把它捞上来。没想到脚下还有条这么大的大板鲫，它应该是躲在我脚下乘凉吧。不管了，虽然说水有点浅，但是来都来了，就捞一网，看看能不能捞到鱼。好家伙，没想到这都能捞到一条这么大的大板鲫。旁边还有一条，这运气也太好了吧！水里面基本上全是大石头，抄网根本捞不到了。现在只能用上我单身三十年的手速，在水里摸摸看能不能摸到鱼了。咦，我好像摸到什么了，还是个大家伙。这家伙力气好大啊<咳>！我去，没想到是条这么大的大鲤鱼呢。这条鲤鱼的力气太大了，还好我抓住它的头，动不了了，不然就让它跑了。啊！我估计水里还有大鱼，现在继续摸摸，看能不能有所收获。石头缝里的石头也太滑了吧！啊、我去。我感觉我刚刚摸到的不是石头，好像是条鱼。我又摸到它了，好家伙，又是条这么大的大鲤鱼呀！还好我手速快，一下就把它扔上来了，不然等它躲进石头缝就抓不到了。看看这条大鲤鱼也太漂亮了，我估计应该有个三四斤了。赶紧把它放进桶里吧，不然等它一发力就跑了。现在小溪里的水已经被我弄成这么脏了，还是先上来看看收获吧。这条小鲤鱼应该也有个一两斤，但是这条大的就不一样了。我感觉它肚子里还有鱼子，现在赶紧带回家养着。最近老是下雨，我家后院都长大水了。啊！不管了，先来洗个手。
。咦，这怎么有个白白的东西？抓起来看看是什么？这是什么品种的鱼啊？怎么从来都没见过？它的眼睛还是长在头上面的呢。啊、不过好像已经领盒饭了。于是我就赶紧回家拿上捕鱼工具，再拿上一个篮子，先把篮子放到出水口。你们猜到我要干嘛了吗？没错，就是拿上抄网，在这等上面流水口漏鱼下来。因为这边要是长大水的话，上面有个鱼塘，肯定会漏鱼下来。去年我都抓了好多，不知道今年能抓多少。半个小时过去了，来看看网里都有什么。哦。好家伙，第一眼就看到这条大电鳗，还有两条这么大的大板鲫。先把大板鲫放进桶里，看看还有两条这么小的大青鱼，等下带回家养着。还有这条电鳗也太漂亮了吧，鱼鳍都是红的。现在继续拿着我的抄网在这接鱼吧。每年到雨季的时候都能抓到不少的鱼，各种各样漂亮的鱼都有。不知道今年能抓到多少，现在静静的等待半小时，半个小时很快就过去了。来看看这一网都捞到了什么鱼吧。一来就看到了这么大的黄金鲨鱼和一条这么大的大板鲫，旁边还有一条小鱼。这条小鱼怎么看着有点不对劲啊？好家伙，这不是我刚刚洗手的时候看到的鱼吗？怎么到我抄网里面来了？而且它的尾巴还是翘起来的。不管了，带回去研究研究，看看这条黄金鲨鱼大不大，跟我昨天在水沟抓到的有的一比啊。胡须还这么长，应该是成精了。这还有一条鲫鱼，也赶紧抓进桶里。篮子已经有一个小时没看了，现在来看看里面有没有鱼。话音刚落，就看到两条这么大的黄金鲨鱼和一条大板鲫。不过这条大板鲫受伤了，先放进桶里。我估计那只受伤的大板鲫应该被黄金鲨鱼的刺戳到了。不过问题应该不大。现在来看看今天的收获吧。有三条黄金大鲨鱼，应该可以弄一盘了。还有几条大板鲫，还捞到一条特殊的鱼。而且我把它放到地上，它的鱼鳍还会爬，这也太古怪了吧？你认识这是什么鱼吗？路、啊、过小溪洗个脚，咦，这怎么有个彩色的东西在动？赶紧把它抓上来看看是什么。嗯，原来是条彩色小乌龟呀。但是小溪怎么会有背上带有颜色的小乌龟呢？啊、而且我又没有带桶来，应该把这只小乌龟放哪里呀？这有个蓝色的盒子，里面全是泥巴，刚好这个盒子可以用来装小乌龟。现在来清洗一下，像这样就可以了。再把小乌龟放进来。现在继续看看小溪还有没有彩色小乌龟吧。桥底下好像有几个亮眼的东西啊，看看，一下来这只彩色小乌龟就想跑，旁边还有一只紫色小乌龟。这两只乌龟背上的图案还都不一样的呢。啊！再来观察一下桥洞里还有没有彩色小乌龟吧。咦，前面好像有个黄色的东西，看看是只黄色小乌龟，还在这刨了个洞呢。我去，旁边居然还有一只白色小乌龟。这里面的小乌龟怎么那么喜欢刨洞呀？还有桥壁上又发现一只粉色小乌龟，赶紧把盒子拿来。没想到这里有这么多小乌龟呢！咦，这怎么有个黑黑的东西？好家伙，这是什么生物啊？居然全身黑黑的，啊，有点像壁虎，但是壁虎好像不会游泳啊？会不会是壁虎变异了，然后就会下水游泳了呢？好家伙，它的肚子上还是红色的，这也太可爱了吧！等下放鱼缸养着。现在来把刚刚看到的彩色小乌龟抓上来。没想到在小溪洗个脚的功夫，能收获这么多彩色小乌龟。现在拿上盒子上岸了，看看这还有一条大澳龙呢。看我龙爪手，这条大澳龙还挺凶的，还想加我呢。小心我回家做个爆炒小龙虾。
。现在来看看小溪的收获吧，这条变异壁虎可不可爱，趴在我手上跟个憨憨似的。还有这么多彩色小乌龟和奥龙。等下回家把这条变异壁虎养大了，看看是长怎么样的。